നമ്മൾ ഇതുവരെ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ജേണൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ജേണൽ എന്തായിരുന്നു ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട ബുക്കാണ് ജേണൽ അപ്പം നമ്മളതിൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ജേണലിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ആ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഈ ജേണലിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എൻട്രീസിനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജേണൽ എൻട്രീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കോൾ ഉണ്ടാവും എമൗണ്ട് കോൾ ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മളത് എഴുതുന്നത് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നറേഷനും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓരോ ജേണൽ എൻട്രീസിനും ഒരു നറേഷൻ ഉണ്ടാവും നറേഷൻ എന്താണ് ആ എന്തിൻ്റെ ട്രാ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഒരു ചുരുക്കമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് നറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ജേണൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ബുക്കാണ് ലെഡ്ജർ ഇനി ലെഡ്ജർ എന്താ നോക്കാം ലെഡ്ജർ ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ഡച്ച് വേർഡ് ലെജർ വിച്ച് മീൻസ് ടു ലൈ അപ്പം അതൊരു ഡച്ച് വാക്കായിട്ടുള്ള ലെജർ എന്നുള്ള വാക്കിലാണ് ലെഡ്ജർ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു ലൈ ലെഡ്ജർ മീൻസ് ദ ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് വേരിയസ് അക്കൗണ്ട്സ് ലൈ പല അക്കൗണ്ടുകളും കിടക്കുന്ന ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടു ലൈ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പല അക്കൗണ്ട്സും ഉള്ള ബുക്ക് അക്കൗണ്ട്സും കിടക്കുന്ന ബുക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ലെഡ്ജറിന് നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എൻട്രി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ജേണലിലെ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എൻട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓൾ ട്രാ ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി ബിക്കോസ് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഫൈനലി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ലാ ഫൈനൽ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് എന്ത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനമായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെഡ്ജറിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കുറേ അക്കൗണ്ടുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ബുക്കാണ് ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുമ്പം സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് കുറേ സെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡച്ച് വേക്ക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെഡ്ജറിനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അർത്ഥം എന്താണ് ടു ലൈ അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു ലൈ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അക്കൗണ്ടുകൾ കിടക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിന് ആ ഒരു ഡച്ച് വേർഡിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ എൻട്രി എന്നൊക്കെ പറയും കാരണം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അവസാനമായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ഏത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ലെഡ്ജർ ആക്ച്വലി ഒരു അക്കൗണ്ട് രൂപത്തിലാണ് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ലെഡ്ജർ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതൊരു നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് രീതിയിലാണ് കുറേ അക്കൗണ്ടുകളാണ് കുറേ അക്കൗണ്ടുകൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്
ഏത് പേജിലേക്കാണ് അത് എഴുതിയതെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കോളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിൽ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് അത്ര ഇല്ല ഇനി ഇപ്പം നോക്കാം അപ്പം ജെ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജേണൽ ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കും അതേ സെറ്റ് ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഡേറ്റ് കോളം ഉണ്ട് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഉണ്ട് ജേണൽ ഫോളിയോ കോളം ഉണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലെജറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജേണൽ ഫോളിയോ കോളം പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണൊരു ലെജർ വരയ്ക്കേണ്ട രീതി അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പോസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ലെജറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് പോസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ജേണലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ജേണലൈസിങ് എന്ന് ഉള്ള വാക്ക് അല്ലേ ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജേണലിലേക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതി ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ പോസ്റ്റിങ് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ജേണൽ ടു ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ലെജർ ജേണലിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസിന് ലെഡ്ജർ അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജേണലിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതുന്നു ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് ഓരോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടേം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കിങ് ദ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ബാലൻസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓരോ അക്കൗണ്ടിലും ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിൻ്റെ അവസാനം അതൊന്നെങ്കിൽ മന്ത്ലി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ആവാം ക്വാർട്ടേർലി ആവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ പീരീഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആ അക്കൗണ്ടുകളിൽ അവസാനം ആ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിൻ്റെ അവസാനം എത്രയാണ് ബാലൻസ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കിങ് ദ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടെത്തുക അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു അക്കൗണ്ടിന് എന്തുണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടിയിടും കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണോ ആ വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളും നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും അതായത് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസമുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് ബാലൻസ് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബാലൻസിന് തന്നെ രണ്ട് ബാലൻസ് വരാം ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കോളും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കോളും കൂട്ടിയിടും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടുമ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കോളമാണ് വലുതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് ബാലൻസ് വരിക ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരിക അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് ഹെവിയർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ തിരിച്ചും വരാം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം കൂടി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം കുറയാം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന
ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കോളും തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തും ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കിങ് ഓഫ് ബാലൻസ് എന്നൊക്കെ ഈ ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്ര പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കിങ് ഓഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ബാലൻസ് കണ്ടെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ബാലൻസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആവാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിനെക്കാട്ടിലും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജേണൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ലെഡ്ജർ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രിയാണ് ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രിയാണ് പക്ഷേ ലെഡ്ജർ എന്താണ് ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ എൻട്രിയാണ് ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ജേണൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജേണലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ എൻട്രി ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവസാനമായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ലെഡ്ജർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി എന്നും പറയുന്നു അപ്പം ജേണൽ ഇസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി പക്ഷെ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രിയാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജേണലിൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് കോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ ഡേറ്റ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എൻട്രീസ് എൻട്രി ചെയ്ത് വരിക അല്ലേ അപ്പം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ക്രൊണോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഓർഡർ ഡേറ്റ് വൈസിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ലെഡ്ജർ ആണെങ്കിലോ റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ എൻ അനലിറ്റിക്കൽ മാനർ അത് അനലിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതി പോവുക ചെയ്യുക അത് അത് പർച്ചേസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അതുപോലെ സെയിൽസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും എസെറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ അങ്ങനെ പലതരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ എഴുതി പോവുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ലെഡ്ജറിൽ അങ്ങനെ അല്ല ഉണ്ടാവുക ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടും പിന്നെ പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആളുകളുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പേഴ്സൻ്റെ പേരിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ മാനറിലാണ് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്ത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേണലിലാകുമ്പോൾ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ മാനറിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓരോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെയുള്ള ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് ഓരോന്നും വിശകലനം ചെയ്ത് ഓരോ സെറ്റുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അനലിറ്റിക്കൽ മാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം നോക്കുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബേസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെ
ജേണലിൻ്റെ ബേസ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെജറിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജേണലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേണലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലെജറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ലെജർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇനി നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ജേണലിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാലൻസിങ് ഇസ് നോട്ട് ഡൺ ഇൻ ജേണൽ ജേണലിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബാലൻസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഒരു ജേണലിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് കോളംസ് എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റിൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതാറുണ്ട് അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ അത്ര നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അതാണുള്ളൂ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ജേണലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അക്കൗണ്ട് രീതിയിലല്ല ഉള്ളത് ഇനി ലെഡ്ജറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ ഒരു അക്കൗണ്ട് രീതിയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അല്ലേ കാരണം അതിനൊരു അക്കൗണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യും അതാണ് നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ജേണൽ ബാലൻസ് ചെയ്യൂല അതായത് ബാലൻസിങ് ഇസ് നോട്ട് ഡൺ ഇൻ ജേണൽ പക്ഷെ ലെഡ്ജറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ജേണലിസ് കോൾ ജേണലൈസിങ് അല്ലേ ആ പ്രക്രിയ ജേണൽ എൻട്രീസ് ജേണലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജേണലൈസിങ് എന്നുള്ള ടേം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജേണലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ജേണലിസ് കോൾ ജേണലൈസിങ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ലെഡ്ജറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് എൻട്രീസ് ഇൻ ലെഡ്ജർ ആ കോൾ പോസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിൽ എൻട്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ജേണലത്തെ ജേണൽ എൻട്രീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതായത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ആ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെഡ്ജറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേമാണ് എന്ത് പോസ്റ്റിങ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ജേണലിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ കീപ്പിംഗ് ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് വെറും ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജേണലിൽ മാത്രമല്ല ജേണലിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസസ് ബുക്ക് ഉണ്ട് സെയിൽസ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ഉണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഒറിജിനൽ എൻട്രീസിൻ്റെ മറ്റ് ബുക്കുകളുണ്ട് ജേണൽ അതിൽ ഒരു മെയിൻ ബുക്കാണ് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ ദർ ഇസ് നോ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ഇപ്പം നമ്മൾ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ വെക്കേണ്ട രീതി അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ട രീതി ഓരോ ഒറിജിനൽ എൻട്രീൻ്റെ ബുക്കിലും എന്തുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ലെഡ്ജറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ദർ ഇസ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ കീപ്പിംഗ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിനും ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് കോളം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലെഡ്ജറിനും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എടുക്കുമ്പം ജേണലിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ജേണലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണലിനെ പോലെ മറ്റ് ബുക്ക്സ് ഉണ്ട് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല വെക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പം ഇതാണ് ജേണലും ലെഡ്ജറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്
അത് ബാലൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ വലുത് ചെറുത് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് കണ്ടെത്തും പിന്നെ അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ആ ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡും ചെയ്യും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ആ ബാലൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് പിന്നെ ബാക്കി എന്താണോ വർഷത്തിൽ നടന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അത് ട്രേ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ലെജറിൽ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ടോ അത് ബാ ടോട്ടലെയും ബാലൻസ് ചെയ്യും എന്ത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അതിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അത് പിന്നീട് നമ്മളത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഇനി ഈ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം എല്ലാത്തരം എസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അക്കൗണ്ട് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ എസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എല്ലാതരം ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ടുകളും എന്തിലാണ് വരിക പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓണർ അല്ലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ എന്നുള്ള നമ്മൾ ജനറൽ ടേം യൂസ് ചെയ്യുക ഓണറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നേച്ചറിലാണ് അതായത് അത് ബാ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇനി അടുത്തത് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടുകൾ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് പോലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണ് എന്ത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട്സ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാലറി അക്കൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സാലറി അക്കൗണ്ട് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഏതാ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെലവുകളുടെ പലതരം അക്കൗണ്ടുകളാണ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അതെല്ലാം ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പററി അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യൂല അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അത് പിന്നീട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തിയറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാ